Những căn biệt thự từng có giá bằng cả một gia tài đang được dùng để nuôi dê. Chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc? Phóng viên Jonathan Chang của tờ Wall Street Journal đã đi đến một thị trấn ma bị bỏ hoang ở thành phố Thẩm Dương do tập đoàn Greenland Group xây dựng để tìm hiểu tại sao các quan chức phải đau đầu về vấn đề bất động sản. Tại đây, nhà phát triển Greenland Group từng thiết kế nhiều ngôi nhà theo phong cách dinh thự châu Âu hoành tráng. Nhưng hiện tại, những căn nhà này chỉ là một cái vỏ bê tông chưa hoàn thiện. Hàng trăm căn tương tự đang bị bỏ hoang trong nhiều dự án khác trên khắp Trung Quốc. Tại thành phố Thẩm Dương, phía đông bắc Bắc Kinh, tình trạng bất ổn của lĩnh vực bất động sản được thể hiện rõ ràng nhất. Nhiều dự án thậm chí đã xây xong những khu biệt thự nhưng có thể sẽ không bao giờ đi vào sử dụng. Một ví dụ có thể thấy rõ là các biệt thự do tập đoàn Greenland xây dựng. Những gì còn lại của nhà phát triển này là phần thô của dự án khởi công từ năm 2010. Hoạt động xây dựng đã dừng lại vài năm. Khu vườn của các biệt thự đang được nông dân dựng tạm thành chuồng chăn dê. Những ngôi nhà bỏ hoang này là minh chứng cho một cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Greenland Group cho biết họ từng chi 230 triệu đô xây riêng một phòng trưng bày. Tòa nhà có tên là Granda Palace và được xây theo phong cách cổ điển Pháp. Đây từng là nơi thu hút khách hàng đến xem nhà. Hiện tại, tòa nhà này trở nên hoang tàn với đồ đạc ngủ ngang. Cơn sốt bất động sản kéo dài hàng thập kỷ khiến các nhà phát triển gánh rất nhiều nợ để xây nhà trước, phục vụ nhu cầu. Khu phức hợp mà Greenland Group xây dựng bao gồm một sân golf, một trung tâm hội nghị và một khách sạn bán chưa được 5% số căn trước khi dự án dừng xây dựng. Ước tính có khoảng 20 triệu căn nhà đã được bán trước nhưng chưa hoàn thiện trên toàn Trung Quốc. Khối lượng căn hộ khổng lồ chưa được bàn giao khiến nhiều hộ gia đình Trung Quốc rơi vào tình cảnh éo le. Không chỉ có những dự án của Greenland Group giang dở, nhà phát triển bất động sản China Evergreen cũng có dự án chưa hoàn thành. Công ty đã nhận lệnh thanh lý của tòa án vào tháng 1 năm nay. Evergreen đã để lại 800.000 ngôi nhà bán trước nhưng chưa hoàn thiện. Sự sụp đổ của tượng đài này khiến nhiều người mua nhà bức xúc. Những căn hộ mà họ phải trả tiền thế chấp vẫn chưa hoàn thành và không có dấu hiệu tiến triển. Doanh số bán nhà mới xây tại Trung Quốc giảm 6% vào năm 2023, quay trở lại mức thấp chưa từng có từ năm 2016. Doanh số dự kiến sẽ còn giảm sâu hơn trong năm 2024 và 2025. Đối với nhiều người Trung Quốc, việc mua bất động sản từ lâu được coi là một trong những cách đầu tư tiền đảm bảo nhất. Nhưng chứng kiến những ngôi nhà bỏ hoang trên khắp cả nước, họ bắt đầu suy nghĩ lại. Hiện nay, nhiều người coi bất động sản là một trong những khoản đầu tư bất ổn nhất. Điều đó đặt ra thách thức to lớn đối với chính phủ Trung Quốc.